Bueno, mi gente, siendo la una de la mañana, seguimos aquí. Realmente este viaje ha sido bastante cansado y bastante largo. Tres tipos de churros españoles. Bueno, bueno, buenísimo. ¿Cuánto tiempo demora de hacer esto? Una hora, una, una hora y media, dos horas. Y aquí el altímetro está marcando a 3800 metros sobre el nivel del mar. Eh, uf, estoy... Creo que me está cogiendo la altura, mi genes. Necesito un caramelo. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva aventura de Hit Terrenes. Pues nada más y nada menos en el aeropuerto internacional Jorge Chávez de Lima, Perú. Bueno, mi gente, así mismo hemos tomado la misma ruta, casi no. La primera vez cuando me vine para Perú, Cuenca, Cusco. Esta vez estamos yendo desde Cuenca, Tumbes, Lima y Bolivia. Por esa razón, mi gente, estamos aquí en Lima. Que la primera vez pasamos, pero a velocidad de rayo. Pero esta vez vamos a viajar a Bolivia desde Lima, siendo 2 de la mañana, más o menos para llegar 4 o 5 de la mañana. Esta vez sí, mi gente, estamos perdidos como poroto en ceviche. Realmente no tengo ni idea. Nunca jamás he paseado por aquí por Lima. Realmente no estamos ni almorzados. Vamos a hacer algunas exploraciones aquí por, por Lima. Ya saben, amigos, vienen videazos, videazos en el país de Bolivia. La paz. Muchas cosas, muchas aventuras se vienen, mi gente. No se diga más. Vamos a ver un almorcito, mi gente. Bueno, quise conocer Plaza de Armas de la capital de Perú. Bueno, de entrada. Para ello, tenía que agarrar un taxi, ¿no? Eh, dentro del aeropuerto es un poquito complicado agarrar los taxis porque es bastante caro. 40, 50 soles. Y ya saliendo, saliendo del aeropuerto en sí, conseguimos un taxi en 20 soles. Para llegar a la Plaza de Armas, hemos venido deleitando hermosos panoramas. Más que todo las casas coloniales. Eso sí, amigos y amigas, yo les recomiendo que agarren taxi porque hay zonas muy, muy peligrosas. Y bueno, el señor taxista nos viene indicando que algunas zonas para llegar acá también es un poquito peligroso. Pero justamente en Plaza de Armas es todo tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ya saben, amigos, pues estamos hablando, buscando eh, comidita típica de aquí de Lima. Bueno, realmente asombrado, ¿no? Bastante obra de arte. Bueno, especialmente las iglesias. Esta parte de aquí se asemeja bastante, bastante a lo que es Plaza de Armas de, de Cusco. Otro punto muy, muy importante, más o menos estamos a una altura de 260 metros sobre el nivel del mar. Lo que me asombra, lo que me impresiona, es que no, es, no está mucho, mucho calor, así como un calor, guayas, porque es un clima medio templado, así casi como clima de cuenca, un poquito más calor. Eso, amigos, porque no sé si será por que ya es tarde, ¿no? Son casi 5 de la tarde. Lo que me asombra es que la, las personas de aquí, de, de Lima, se asemejan bastante, bastante a las personas de Serranía. No así netamente como es en nuestra yacta, ¿no? Personas de la costa tienen forma de hablar, su dialecto diferente, inclusive la contextura, ¿no? Aquí es como personas de la Serranía, totalmente, imagínense. No puedo diferenciar quiénes son de la sierra, de la costa, no puedo diferenciar. Eso sí, hay bastante también turismo. Bueno, señor policía, muy, muy amable, ¿no? Dice que este parque de armas siempre está disponible para el público. Lamentablemente, como siempre ando desalado, hoy ha habido manifestaciones del sindicato de municipalidad de Lima. 
por eso está cerrado más o menos a las 7, 8 de la noche, dice que ya va a estar disponible para el público. Ya saben amigos, a veces la sala de me acompaña a donde sea. ¿Ya cómo está costando esta rosita? 20 soles. Qué linda está, 20 Así, soles. Muñequita. Tú mismo te dijiste, ¿cuánto tiempo demoras hacer esto? Una hora, una, una hora y media, dos horas. Allá más llaveros también. Llaveritos. Guay. Imanes. ¿Y solo, so, solo estas florecitas se convierten así o todas? Todas. Sí, ah, todas. Ah. ah. Chévere. <ríe> ¿Todos cuestan a 20 soles? Muñecas, así ah, sin muñecas están a 10 soles. A 10 soles, ah. esto no, no es no, ah, es sin muñeca. Qué habilidad, no, eso, 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 eso. wow, eso es que mira, sure. con pollerita. Y ustedes no utilizan la pollerita, yo no, mis hermanas sí utilizan. Ah, tu hermana sí, está bonito. ¿Y qué cuesta esto? 20 soles. O oh, 20 soles. 20 soles. Bueno amigos y amigas, se preguntarán, ¿esta edificación qué es, no? Este de aquí es el carondelet de Lima, mi gente. Es tipo carondelet, como tenemos en Quito, ¿no? Es el palacio presidencial. Aquí pasa el presidente de Perú ya saben mi gente ojito con eso porque aquí claramente dice presidencia del consejo de ministros dice pero bueno he preguntado me dicen que ese de aquí es palacio presidencial si ustedes quieren llevar recuerdos para la familia para la novia para sus hermanas sobrinos hay bastantes tiendas con diferentes variedades de ponchitos, llaveros, gorras, camisetas, donde dice viva el viajero o peruano viajero, con sin número de cositas, ¿no? Que pueden llevar como recuerdo. Eh, las calles muy muy limpias yo decía wow deben pasar lengua pero en verdad miren nomás al fondo están ahí dando full mantenimiento eh, de las calles prácticamente están lavando las calles por esa razón impecable las calles de lima Bueno amigos y amigas, realmente verán, Uf, si les cuento no me van a creer. Estaba buscando comidas típicas justamente de aquí de, de Lima, ¿no? He buscado, que no tienen idea ya, he buscado por casi todas las calles que, esté, que está justamente al lado de Plaza de Armas, pero realmente no encuentro, lo que he encontrado es bastante lo que es comida de pizza, comida americana, por ejemplo de marca, ¿no? McDonald's, KFC. Mm, Papa Jones, todo eso, pero menos mariscos, porque realmente quería probar algo típico de aquí de Lima, pero no lo he encontrado. Eso por un lado, y también hay algunas calles que se asemejan bastante, bastante a las calles de Europa. Bueno, he visto así en redes sociales nomás, pero así es como sacado, así tan calles tan hermosas, tan impecables. Eso, mi gente, y realmente esto dijeron que va a abrir a las 7 de la noche. Y también estoy asombrado, ya recién son 6 de la tarde y ya está más o menos así como en mi tierra, 8 de la noche más o menos. Y por un rato me decía, ya son las 8 de la noche, total, era recién las 6 de la tarde. Eso amigos y amigas, y también ahorita vamos a ir a comer ya lo que encontremos, mi gente. Bueno. Realmente en Cuenquita City es una de mis huequitas favoritos. Sé qué plato pedir cuando siempre me voy a este restaurante 
internacional. Lo que me asombra es que está medio vacío, ¿no? Si estaríamos en Cuenca, estaría una colaza hasta la Plaza de Armas, mínimo. Pero aquí, como ustedes ven, está vacío. Vamos a ver qué nomás hay. Es algo similar a Cuenca o otros restaurantes ecuatorianos que he probado. ¿Es diferente? ¿Sí o no? Vamos a comprobarlo. A ver, ¿qué platillos nomás nos ofrecen? Por primera vez, porque de donde vengo no hay pollos en McDonald's. Solo hay hamburguesas, hamburguesas y hamburguesas. Pedimos pollos y pues el señor se acerca y me dice, tienes que esperar como media hora porque ahorita no hay pollos. Se demoraron casi una hora y al fin nos dieron el pollo, mi genes. Fatal, fatal. Ya mi estómago estaba llorando, mi genes. Vamos a probar qué tal está este pollo de McDonald's. Ya está bueno. Me gustó. Bueno, papa normal, ¿no? Así como eso. Normal de McDonald's. Pero el pollo está muy, muy crocante. Está muy rico. Provechito, mi genes. En la comida no, nos fue muy muy mal, más que todo la atención estaba muy pésimo. Pedimos con unos pollitos nuggets, no nos dieron, teníamos que reclamar, sin servilletas, sin nada. Nos fue pésimo, pésimo, la verdad. Bueno, pero al fin merendamos. Lo que estoy admirado y sorprendido es el clima, es bastante, bastante frío. En comparación con Javín, pucha, Javín es como haber prendido candela y masher, más o menos ese calor es el Javín. Pero aquí hace bastante, bastante frío. Así como Cuenca en las noches, así es Mexitrín, es bastante, bastante eh, frío. Eh, hace rato estaba pasando por una calle, había unos churros españoles, estaba así una colaza, una cuadra así, largaza, largaza, prácticamente una cuadra, en verdad. Voy a ver si voy a pegar ese churro y la verdad salí con más hambre. Eso amigos, ahorita la plaza de armas ya está disponible al público, hay bastante gente, eh, bastante, bastante en, de manera ordenada, ¿no? Y los señores policías así me están consolando. Bueno amigos y amigas, verán, hay tres tipos de churros españoles. Bueno, aquí claramente dice 60 años de tradición. Bueno, en cuanto a los sabores, hay churros eh, sabor chocolate, pastelera y de manjar. Bueno, yo pedí de manjar. Sí, está bueno. Mm, sabe más o menos a um, buñuelos puesto a suquitas. Bueno, bueno, buenísimo. Mmm. Mmm. Mira Manjar de los dioses. Cuesta a 3.5 soles, que equivale a 90 centavos más o menos. Bueno, amigos y amigas, ha sido un honor estar aquí en Plaza de Armas de Lima. De aquí nos vamos a dirigir al aeropuerto. En horas de la tarde preguntamos a algunos, um, algunas personas que son de aquí, ¿no? Ellos dijeron que hasta 11, 12 de la noche pueden quedarse tranquilamente. Como ustedes saben, somos forasteros, ¿no vienes? Pero recién son 9 de la noche, como que ya vamos viendo que todas las tiendas van cerrando, cerrando, cerrando. Más bien vamos a avanzar al aeropuerto, porque nuestro vuelo sale a las 3 de la mañana. Listo amigos, nos vemos en aeropuerto. Bueno, mi gente, siendo la una de la mañana, seguimos aquí en Lima. Realmente este viaje ha sido bastante cansado y bastante largo. Están como que cambian de horarios, ¿no? Era 12 de la noche, después una de la mañana, después una y media. Hay retrasos de avión, no sé por qué. Pero bueno, así mismo hay bastante, bastante gente y pues estamos en espera. De aquí nos vamos rumbo a La Paz, mi gente. Bueno, seguimos a la espera. Justamente nos toca la puesta B3, todavía no hace fila nadie, ni abre, entonces estamos a la espera, mi gines. 
pilas, ahora sí, nos vamos rumbo a La Paz. Listo amigos y amigas, al fin, al fin hemos llegado al destino, realmente, uff, viaje muy, muy, muy cansado. Eh, eso sí, ahorita son 5 de la mañana, está una hora adelantada Bolivia, ¿no? En comparación con Ecuador y Perú, eh, obviamente debe estar 4 de la mañana, pero aquí 5 de la mañana, mi genes. En control migratorio demoramos bastante y nos hicieron llenar una mama formulario y también nos preguntan, para qué están viniendo, en qué hotel están hospedados. Y también nos pregunta qué cantidad de dinero estamos trayendo, ¿no? Venimos en turismo, negocio, hacen muchas preguntas. Eso por un lado. Y por otro lado, mi gente, es, pucha, la altura está bastante, bastante alto. Porque venimos de Lima, de 250 metros sobre el nivel del mar. Y aquí el altímetro está marcando a 3,800 metros sobre el nivel del mar. Eh, uf, estoy, creo que me está cogiendo la altura, mi gente, necesito un caramelo. Eso amigos, de aquí nos vamos a dirigirnos para el hotel, no sé la verdad cuánto de distancia estará, pero es más o menos por el centro. Eso me imagines, de aquí nos vamos al hotel, al fin para descansar. Descansar. 